Well, I know it was uh, kind of a weird year for you last year, right? The, the title loss and then the no contest. I guess, how would you sum up the last year of competition? First of all, you know, it's like, I'm so pleased. I guess it just took a Ну, да, как-то год у меня прошел так тяжело, непонятно. Ну, надеюсь, сейчас все стабилизируется, выиграю бой, и дальше все пойдет как надо. He said, yeah, last year was a little weird, um, but, you know, hopefully this time I'll win the fight and everything will stabilize and everything will be back to normal. Say so back to action. Come to you with the rematch you won the first time around. I guess when you heard that there was going to be a rematch, were were you excited for it, or did you think it was unnecessary because you had won last time? How did you feel about the matchup? Нормально к нему отношусь, поскольку он после меня выиграл четыре боя, то это логично, что я первый номер рейтинга, он второй. Соответственно, логично, что мы деремся в претендентском бою за звание, кто будет драться за пояс, поэтому логично. Если бы он проигрывал, да, и мне его поставили, были бы вопросы. А так, конечно, он выиграл четыре боя, поэтому логично, что мы снова с ним подеремся. He said, no, it made sense. I mean, you know, since since I beat him, he won four in a row. Um, and, you know, he's number two, I'm number one. So it makes sense, actually, that we, we fight each other for, for the number one contender. So because, you know, if he was on a losing streak or whatever, I probably would have had some questions, but it makes sense. In preparing for the fight, do you go back and watch tape of the fight four years ago? Is that footage valuable or do you feel like, you know, it's totally different and not worth it? Наш первый бой я не смотрел. Я смотрел два последних боя его с Форчуном и Тимати Джонсоном. Ну, с Тимати Джонсоном почему-то нет полного боя. Не смог найти, а с Форчуном посмотрел. Потому как четыре года назад он только перешел в тяжелый вес. Поэтому нужно было посмотреть последнее его выступление, какое он сейчас более-менее понять какой он сейчас поэтому нет наш бой я не пересматривал uh, no I didn't I didn't watch our first fight I mean that was four years ago you know he just became a heavyweight so I think he was still kind of getting acclimated to the weight class but I did watch the Timothy Johnson fight and the Tyrell Fortune fight because now I could see how he moves as a heavyweight now that he's used to it so that's interesting. That's why I want to ask you because he was just becoming a heavyweight the first time he fought so I guess what are you expecting different from him this time around is it more strength? Is it more cardio? I mean, like, what do you expect from him this time now that he's had four years to adjust? Думаю, да, наверное, основной аспект, который он должен был подтянуть, это выносливость, потому что в том бою он накис, устал, поэтому я думаю, основное, что он улучшил за это время, это выносливость. В плане скорости я смотрел, ну, он такой же вязкий, неудобный соперник, ну, чтобы у него скорость повысилась, я не увидел. Но он сильный, вязкий боец, если у него выносливость на уровне, то, конечно, это хороший соперник. Ну, посмотрим послезавтра. Um, yeah, he said probably I'm expecting him to have a little more stamina, be a little more well-rounded in the heavyweight uh, at, around first fight. That was one of the things he started to get tired. Um, now it seems like he's kind of gotten used to the weight and, and his stamina is up. I don't think his speed got any better. Um, he was never really kind of much of a speed guy, but he is very crafty and very kind of like clingy and, and you know, likes to tie you up. So, you know, if he's able to impose his game, it could be dangerous, but. I don't expect him to be faster, but stronger, yes, and, and have more cardio. Last thing for me, I mean, you did just have a title shot, but as you mentioned, this is number one versus number two. So, I mean, you win here. Are you expecting a title shot next? Ну, я думаю, других вариантов и не может быть. Это логично. Если первый номер дерется со вторым номером, то победитель должен драться за титул в следующем бою. Yeah, 
it is for the title. He, if he wins, he, yeah, if he wins, he's gonna fight for a title. The winner of this fight will fight for a title. Yeah, there you go. So I just got one quick one. Your mentor Fedor, his last fight was a couple of weeks ago. Any inspiration or motivation you draw from that heading into this one? Um, Ну, я просто смотрел этот бой, переживал сильно за старшего товарища, чтобы я что-то получил с этого боя. Наверное, нет. Просто переживания я получил очень сильно. Я и до утра не спал. В России же это была ночь, когда бой шел. Я как бы расстроился, конечно, что Федор проиграл, но рад, что вот такая красивая карьера у него была. И вот она подошла к логичному завершению. Все бойцы той еще эпохи вышли его поздравить. Поэтому, ну, в целом, несмотря на поражение, я думаю, красивое завершение карьеры. Um, he said I didn't draw anything from the fight other than I was worried for him and, and uh, you know, uh, watched the fight and obviously wasn't happy with the result. But at the same time, um, I was excited that Fedor had a uh, very illustrious career and he was able to come to a, a logical conclusion. And, and the way he did, it was kind of special. It was a lot of the older fighters from his pride days that came out. So all in all, you know, results aside, it was a good good night for him. Thank you, Valentin. Sure.